ons allemaal ken van Hanks' story, maar hier is nie die mythe van die duivel en skeepskaptein sy puipproe competitie op duivelspiek nie. Ek praat van Kobus van Seilse van Hanks branderplanke en ander watersporttoerusting, waarop ook oorsee rondgerits word. John het die waters gaan toets. Op 6-jarige ouderdom ontdek Kobus van Seil die bekoring van branderplankerij vir die eerste keer. Toe hy 9 jaar oud is, bou hy een branderplank saam met een maat in sy ouwerse motorhuis. Maar nog baie water moes in die see loop voordat ander water van die see se ontwerpe kon aanskaf en behoorlik die waters invaar. Kobus, wat beteken het vir jou om op die water te wees? Sien, Johnny, kijk hoe al sit ons verochend. Dit is lekker vroeg, vaars licht, buite licht, dit is vryheid, dit is... Laat my kop oopgaan, dit is vir my die lewe. En weet jy wat is my interessant, Kobus? Jy het op een plaas groot geword, nee? Ja, my pa boer vandag nog, so ons het ons te melkplaas gehad, toe ek een kind was. En hoe die story gewerkt nou op die plaas? Het jy jou pa jou gereeld sê toegevat om te gaan branderplank krijg? Hoe die story gewerkt had? Man, hy het my te min sê toegevat. So... Nee, ons moest maar plaaswerk doen, so daar was een set, hoe kan ek sê, routine elke dag. En dan moet ek, het ek altyd so na school, het ek gauw vinnig weggesluip. Ek is om my duim gegooi, Victoria baie toe. As kind, nou is ek, ek was jong geweest, nou het ek altyd my branderplanke self recht gemaakt, gespeel met die resins, met die epoxy. En toe, een dag ek en een goeie vriend van my, toe besluit om nog weet wat, kom ons probeer het. Ons gaan nou ons eie ene ook maak. En dis toe nou maar waar ons begin speel, om ek gaan eerlijk wees, dit was een lekker speel gewees, maar dit is waar het geblei het, want die boord op die einde van die dag, hoe hy uitgekom en hy het ons sê soos een piesang gelijk, so ek weet nie as ek na die eerste boord rarig een branderplank kon genoem het, maar ons het tenminste lekker gespeel. Dit is letterlijk een leerkurve soos jy na die boord genoem het. Precies, precies. Na school en studies bevind Kobus homself echter veerkantig in die witboorkie wereld, as rekenmeester. Hy werk 15 jaar lang in die financiële bedrijf voor as hy das ophang en homself toespits op sy groot liefde. Na 15 jaar in korporatieve lewe, het het amper vir my gevoel ek is in een hamsterwiel. So ja, ek en Robin, ons het een aand in die kreer wildtuin gesit, goeie borrel rooiwijn gehad, en ons het gesit te bespreek, maar hoor jy, hoe volg een mens jou droom? Hoe volg ons jou ons passie? En toe sê ons, maar hoe kom begin ons nie ons eie bezigheid nie, ons eie brein? Sit ons eie stempel op dit en volg net ons passie. Toe besluit ons, weet jy wat, ons doen dit nou, vanavond, en ons het vliegtuigkaartjies geboek, ons het Ons het Thailand toe gegaan, ons het China toe gegaan, Vietnam. Ons het gaan al die fabrieken besoek en ons het net eenvoudig begin. Vir my is wind, water, die see, die buitenlig, dit is vir my een manier van leef. Dit is wat my waarvoor ek passievol is. Ek wil spesifiek in die industrie gewees het, want vir my As ek nou 8 ure een dag doen of as ek nou 16 ure een dag doen, maak die saakie, ek werk hier. Baie mense dink is makkelijk, dit is glad nie makkelijk nie. Maar op die einde van die dag, die vruchte wat jy plik is, is maak het absoluut die moeite waard. Jy noem nou vir Robin, en sy was van die begin, en was jy gesê, ja, kom ons doen die redding. Ja, hulle sê moes, dynamiet kom in klein pakjies voor. Nou, Robin is een van hulle, sy is my rots. Ek kan eerlijk wees, sonder Robin, sou ek nie, nie suksesvol gewees het eerst, en sê, en ek dink nie, ek sou dit nie gedoen het, ja. Since I've known him, he's always been into kite surfing. So he would kite surf before work, um, after work, early hours in the morning, when the sun rises, the wind is pumping. Your role in Fanangs, what is that role? A little bit of everything. Um, from sales to website to social media and yeah, oh, it's just everything actually. The norm. Van Hings, dit is so echt kaaps, ons kem ons nou die story van Van Hings. Hoe kom het jou baie naam besluit? Ek het iets baie unieks gesoek, iets wat eie is in die kaap. Ek is erg baie lief vir die kaap. So, op die high stadium van my leven, ek het ook baie gekaitsef. So, enige iemand wat die story ken van waar die Suid-Ooster geboore is, sal die story van Van Hings ken. So ja, dit is een naam wat by my gepas het op die einde van die dag. Dit is baie uniek. 
Kobusse broerskind Daniel van Seil is een van Van Hanks se getroue ondersteuners. Om my ooms soos Kobus te hê wat al hierdie ontwerp voorreg nê. Verskriklik. Ek het verskriklik opnoem om regtig van 'n droom wat jy het dit so 'n realiteit te maak. Ehm nog van te klein is kan ek regtig sê hy is iemand om na op te kyk deur en deur. Ja, mense wat nog hierdie watersport as hulle musieke baie uitneem ek aan. Verskriklik. Ek dink mense moet hom maar 'n bietjie intrek dat hy wil wys hoe van hy kan goed te doen. Ja, en dan sien jy die bot en ek sien is allerhande kampeertoeriste en alles so die besigheid groei en groei net nê. Ja, en sy idee sou net nooit op nie. The slogan is live your legend which is very much something we like to promote is for people to get out there and do what they should be doing on weekends and 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 holidays is getting out there and living life. Andere jy is die Klinke Jeet Swartbaard nasionale hengelkampioen in Suid-Afrika. Ek weet dis 'n mond vol maar. Dit is definitief. Wat is dit presies? In Suid-Afrika het ons Swartbaard hengel in twee kategorieë: in die groot boot liga en aan die klein boot liga. Van Links is een van die enigste kajakke in die land wat gepedel of geprop draai word. Wat dit anders maak is met met pedals. Kan 'n missie vis vang en beweeg gelyktydig nie. Maar met hierdie prop draai en pedal draai kan ek beweeg en vis vang gelyktydig wat erg 'n wenner is. Hierdie is verstaan ek is is julle vlagskip. Ja, dit is dit is een van ons vlagskip. Ehm <laughs> ek wil nie sê die een is beter as die ander. <laughs> So in basis hoe die kajak werk is, soos wat hy hier staan, is hy traditioneel, maar dan het jy die optie om om te begin verander. Hierdie box kan ek net eenvoudig uithaal. So daai gaat gee dan vir my die optie waar ek byvoorbeeld net een ander box kan insit. Daai box vat vir ons hierdie, hierdie toerusting. Hierdie toerusting is wat ons noem een fin drive, hy het silent propulsion, voor en toe. So as jy nou met die visserman praat, hulle wil nie een geraas of een ge, geseis in die water en nie, hy moet tjoep stil wees. Toe van daar toe sê die mense my nee, maar weet jy wat, my hande is nou los en ek kan voor en toe gaan, maar ek wil ook kan achteruit gaan. Toe het ons hierdie ene ontwikkel, hy kan voor en toe gaan of hy kan achter en toe gaan. Toe ons moet om, Klaas, toe sê daar vir my mense vir ons nee, maar weet jy wat, my bene raak laat, maar ek is nou nie lus vir al hierdie oefening nie. Toe sê ons ook, maar ons het vir jou ook een oplossing. En toe het ons om verander dat ons een elektrische motor kan insit. So, basis 1 kajak, 4 verskillende opties. Kobus se droom om 'n handelsmerk te skep wat eg Kaaps en Suid-Afrikaanses, maar ook internasionaal erken word, het snel momentum gekry met die besigheid wat reeds 'n reuse verspreidingssentrum in die VSA het. Elke keer as ek 'n nuwe produk begin, my gedagte gaan ons hoe hoe maklik kan ek dit maak vir iemand om op die water te kom. Hy moet dit geniet. Hy moet nie geïntimideer voel deur die toerusting nie. En dan soos wat hy beter raak, soos wat hy vorder, so moet die toerusting kan byhou. Ek sal bly wees as meer mense my produkte gebruik. Dit dit gaan nie eers noodwendig net om net om 'n produk in die mark te sit nie. Dit gaan vir my kom ons kry nog mense op die water. Dit is te lekker. Ek dink die Kobus van Seil het al ooit met die duivel kennis gemaakt nie, maar dat sy besig het die pijp rook is beslis waar. En om te dink, dis 'n droom wat in sy kinderbrein pos gevat het en nooit sou taan nie. Wees jou net, mens moet nooit jou drome laat vaar nie.